ছাত্র ছাত্রী আজ আমি ভূমিরূপ সম্পর্কে আলোচনা করছি তোমরা নিশ্চয়ই বাইরে যেতে বাইরের জগতের অপরূপ সব দৃশ্য দেখতে নিশ্চয়ই পছন্দ করো তাই না চলো আজ বাড়িতে বসেই তোমাদেরকে আমি দুটি জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি দেখলে তো এখন তোমরা হয়তো ভাবছ যে এত অপরূপ পর্বত এবং এত বিশাল জলভাগ কি করে সৃষ্টি হয়েছে তাই না দেখো হ্যাঁ এইরকম প্রশ্ন বা কৌতূহল জায়গাটাই স্বাভাবিক আর এই কৌতূহল এই প্রশ্ন নিরসন এবং বিশেষ করে এই বিষয়ে একটা সম্যক ধারণা দেওয়ারই আমি চেষ্টা করছি দেখো এইগুলি এই ভূমিরূপগুলি কিন্তু এক লহমায় সৃষ্টি হয়ে যায়নি এর পেছনে রয়েছে এই ধরনের ভূমিরূপ গঠনের পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ সময়ের ভূগাঠনিক আন্দোলন বা জিওটেকটনিক মুভমেন্টেরই ফল এটা তবে এসব বিষয় কি করে ঘটে আমি সেই বিষয়ে আসছি প্রথমেই বলি যে ভূমিরূপ কাকে বলে দেখো ভূমি বলতে পৃথিবীর পিঠ অথবা ভূপৃষ্ঠকে বোঝায় আর রূপ বলতে চেহারা বা গঠনকে বোঝায় হ্যাঁ এই ধরো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও উঁচু পর্বত কোথাও ঢেউ খেলানো মালভূমি আবার কোথাও সমতল ভূমি রয়েছে তবে এই সকল কিছু সমন্বয়কে কিন্তু বলা হয় ভূমিরূপ আর হ্যাঁ এসব ঘটনার মূলে কি জানো এসব ঘটনার মূলে হচ্ছে ভূমিরূপ গঠনকারী কতগুলি প্রক্রিয়া এই ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়ার একটা ফ্লো চার্ট বা ছক আমি তোমাদের দেখাচ্ছি যাতে করে তোমরা এক নজরে গোটা ব্যাপারটা তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে তো প্রথমেই দেখো প্রথমেই দেখো যে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলিকে প্রথমে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো পার্থিব এবং একটা হচ্ছে মহাজাগতিক এবার পার্থিব প্রক্রিয়াকে দুটি ভাগ করা হয়েছে একটা হলো অন্তর্জাত প্রক্রিয়া একটা বহির্জাত প্রক্রিয়া এবার অন্তর্জাত প্রক্রিয়াকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে ধীর আলোড়ন এবং আকস্মিক আলোড়ন আবার ধীর আলোড়নকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে মহিভাবক এবং গিরিজনী আলোড়ন আর আকস্মিক আলোড়নকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা ভূমিকম্প আর একটা আগ্নেয়োচ্ছ্বাস আমি এই বহির্জাত ব্যাপারটা একটু পরে বলছি এখন আসি এবার পার্থিব প্রক্রিয়া পার্থিব প্রক্রিয়া বা টেরেস্ট্রিয়াল প্রসেস যে সব ভূগঠনকারী প্রক্রিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তর ও উপরিভাগে সৃষ্ট ও ক্রিয়াশীল তাদের প্রার্থিব প্রক্রিয়া বলে যা ভূমিরূপ সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা নেয় এরপরে আসছি দেখো মহাজাগতিক প্রক্রিয়া বা এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল প্রসেস মহাজাগতিক বস্তুকণা যেমন উল্কা ও অন্যান্য জ্যোতিষকের টুকরো দ্বারা পৃথিবীর ভূমিরূপ পরিবর্তন ঘটায় যেমন তুজুস্কা স্টরয়েড সাইবেরিয়ায় পড়েছিল এবং ছিচল্লিশ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে ভূমি জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং আমেরিকার অ্যারিজোনায়ও একটা উল্কাপাত হয়েছিল দেখো একটা চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ধেয়ে আসছে এবং পৃথিবীর দিকে পৃথিবীতে পড়বে এবং একটা কিছু পরিবর্তন ঘটায় হুম এরপরে যেটাতে আসবো এটা হলো অন্তর্জাত প্রক্রিয়া এটাই মেন বিষয় হ্যাঁ অন্তর্জাত প্রক্রিয়া বা এন্ড্রোজেনিক প্রসেস অন্তর্জাত শব্দের অর্থ অভ্যন্তরে উৎপন্ন পৃথিবীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন শক্তিকে অন্তর্জাত শক্তি বলে এই শক্তি যে প্রক্রিয়ায় ভূতকে ধীর বা আকস্মিকভাবে পরিবর্তন ঘটায় তাকে অন্তর্জাত প্রক্রিয়া বলে দেখো অন্তর্জাত প্রক্রিয়া একটা চিত্র এখানে ভূমিকম্প এই ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠে একটা ক্র্যাক সৃষ্টি হয়েছে এরপরে আসছি বহির্জাত প্রক্রিয়া বা এক্সোজেনিক প্রসেস যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি অন্তর্জাত প্রক্রিয়া ও সৃষ্ট ভূমিরূপগুলির বিবর্তন ঘটায় তাকে বহির্জাত প্রক্রিয়া বলে যেমন নদী হিমবাহ সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা ক্ষয় ও সঞ্চয় করে ভূমিরূপ সৃষ্টি করে তাকে বহির্জাত প্রক্রিয়া বলে দেখো এখানে একটা চিত্রা রয়েছে এটা জলপ্রপাত এটা কি নদীর ক্ষয় কাজের একটা ভূমিরূপ হুম যেমন নদী হিমবাহ বায়ু প্রত্যেকটার মানে উপত্যকা থেকে 
হয় সঞ্চয় ইত্যাদি করে ভূমিরূপে পরিবর্তন ঘটায় সেটা অবশ্য ক্লাস টেনের বিষয় তাই সেটা এখানকার বিষয় নয় কিন্তু ওই প্রক্রিয়ার অন্তপাত বলে এটা এখানে দিয়ে দেওয়া হলো এরপরে বহির্জাতকে দেখো দুটো তিনটে ভাগ রয়েছে একটা হচ্ছে অবরোহণ আরোহণ এবং জৈবিক হ্যাঁ এটা হলো ক্ষয় এটা সঞ্চয় এটা প্রাণী দ্বারা ঘটনাটা ঘটে তো এটা ক্লাস দশম শ্রেণীর বিষয় বলে এই নিয়ে কোনো আলোচনার বিষয় নেই এবারে আসছি আমি মহিভাবক আলোড়ন বা ইপাইরোজেনিক মুভমেন্টের এই ঘটনায় ভূ আলোড়ন ভূপৃষ্ঠে উলম্বভাবে অর্থাৎ বেসাধ্য বরাবর কাজ করলে ভূত্বকের অংশ পড়ে উঠে যায় বা নিচে বসে যায় এ ধরনের আলোড়নকে মহিভাবক আলোড়ন বলে আর এর ফলে মহাদেশ মহাসাগর চুক্তি গ্রস্ত উপত্যকা স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয় দেখো এই চিত্রটা এখানে রয়েছে এই এই যে গোল দেখতে পাচ্ছ এই 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 গোলটা এটা পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠ এখানে লেখা আছে ভূপৃষ্ঠ আর এটা পর্শ এবার এই ঘটনাটা হয় উপর নিচে অর্থাৎ উলম্বভাবে দেখো উলম্ব আলো আলোড়ন এখানে লেখা আছে নিম্নমুখী আলোড়ন অর্থাৎ উলম্বভাবে এটা ক্রিয়া করে উলম্বভাবে ক্রিয়া করে উপর নিচে এই ঘটনাটা ঘটে হয় কোনো জায়গা উপরে উঠে যায় কিংবা কোনো জায়গায় নিচে বসে যায় এইভাবে যে ঘটনা ঘটে সেটাকে মহিভাবক আলোড়ন বলে এর পরের চিত্রটা দেখো এরপরে আসছি গিরিজনী আলোড়ন বা অরোজেনিক মুভমেন্ট এই গিরিজনী আলোড়নটা আমি আজকে পড়াবো এটাই মেন বিষয় গিরিজনী আলোড়ন কাকে বলে ভূ আলোড়ন ভূপৃষ্ঠে অনুমিকভাবে অর্থাৎ পৃথিবীর পর্শ বরাবর কাজ করলে শিলাই সংকোচন ও প্রসারণের প্রভাবে শিলাই ভাঁজ পড়ে উপরে উঠে গিয়ে ভঙ্গির পর্বতের সৃষ্টি হয় এখানে চিত্রটা কেমন আছে না এই যে গোলটা ভূপৃষ্ঠের পিঠ এটা ভূপৃষ্ঠ এখানে দেখো এই একটা সরল লেখার মতো দেওয়া আছে এটা আসলে পার্শ্বচাপ এই যে টান লেখা আছে এটা পার্শ্বচাপ এটা পার্শ্বচাপ এই যে অ্যারো দুটি পরস্পরের মুখে যে দিকে আসছে এটা অভিসারী পাত আর যেটা বাইরের দিকে দূরে সরে চলে যাচ্ছে এই একটা অ্যারো এই একটা অ্যারো এটা প্রতিসারী পাত তাহলে এই জায়গায় যদি চাপ সৃষ্টি হয় অভিসারী পাতের দ্বারা তাহলে এই জায়গায় মানে চাপের সৃষ্টি হবে সংক্রমণ হবে তার ফলে ভূমির পরিবর্তন হবে হ্যাঁ সেইটা অনুভূমিকভাবে এই ঘটনাটা ঘটে এইটাকেই বলা হয় গিরিজনী আলোড়ন এটা করেই পর্বত ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয় এবার দেখো বন্ধুরা অন্তর্জাত ও বহির্জাত শক্তির প্রভাবে সৃষ্ট ভূমিরূপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা পর্বত মালভূমি সমভূমি পর্বত নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেই জন্য প্রথমে পর্বত বা মাউন্টেন কাকে বলে ইউনো পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বাধিক উঁচু সুবিস্তৃত শিলাময় ভূভাবে হলো পর্বত যেমন ধরো আমাদের দেশের অনেক পর্বত রয়েছে যেমন হিমালয় আরাবল্লি পূর্বঘাট পশ্চিমঘাট নীলগিরি সাতপুরা বিন্দু ইত্যাদি আর রয়েছে যেমন জাপানের ফুজিয়ামা ইউরোপের আলস উত্তর আমেরিকার রকি দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ এদের গঠন একরকম নয় এদের খাড়া ঢাল সিংহ ও গিরিকার থাকে এদিকে আবার উৎপত্তি ও গঠন অনুযায়ী পর্বতকে চার প্রকার চার ভাগে ভাগ করা হয় এক নম্বর ভঙ্গিল দু নম্বর আগ্নেয় তিন নম্বর স্তূপ এবং চার নম্বর হচ্ছে ক্ষয়জাত প্রক্রিয়া এখন আমি কেবল ভঙ্গিল পর্বতের সংজ্ঞা ও উৎপত্তি পড়াব তাই আরেকটু ধৈর্য ধরে সবাই শোনো ভঙ্গিল পর্বত বা ফোল মাউন্টেন কাকে বলে ইউনো ভাঁজ কথাটিকে আমরা ভালো বাংলায় বলি ভঙ্গিল আসলে গিরিজনী আলোড়নের প্রভাবে পারলিক শিলাস্তরে দুপাশ থেকে চাপ পড়লে শিলা ভাঁজ খেয়ে ওপরে উঠে যায় ও পর্বত আকার ধারণ করে একে ভঙ্গিল পর্বত বা ফোল মাউন্টেন বলে সুতরাং শিলাই ভাঁজ পড়লে যে পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকেই বলায় ভঙ্গিল পর্বত যেমন হিমালয় রকি আন্দিজ ইত্যাদি এবার আসব প্রধান বিষয়ে পাত বা প্লেট তত্ত্বের মাধ্যমে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি ও মহিখাত বা জিওসিং ক্লাইন তত্ত্বের আলোকে হিমালয় পর্বতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা পাত তত্ত্বে আসি ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টিতে একাধিক তত্ত্ব রয়েছে এগুলির মধ্যে পাত সংস্থান তত্ত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য পাত শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন টুজো উইলসন ম্যাকেঞ্জি পার্কার আর মর্গান প্রমুখ বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের প্রবক্তা ফরাসি বিজ্ঞানী পিচো কে পিচো এই জন্য 
এই তত্ত্বের জনক যোগেই বলা হয় এবার এবারে পাত কি এই যে বললে পিচো পিচোকে পাতের জনক বলা হয় তাহলে পাত কি না পৃথিবীর ভূতকীয় কতকগুলি ছোট বড় পাতলা অনমনীয় ও কঠিন চলমান খণ্ড বা স্তরই হলো পাত হুম এবার এই ঘটনাটা বোঝানোর জন্য আমি তোমাদের একটা ভিডিও দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো যে প্রায় তেইশ কোটি প্রায় তেইশ কোটি বছর আগে হুম এই একটা এটা বর্তমান পৃথিবী অবস্থা ছিল বর্তমান অবস্থা তেইশ কোটি বছর আগে এই পৃথিবীটা কি অবস্থা ছিল সেটা তোমরা দেখো হুম উপরে তোমরা এটা দেখতে পাবে যুগ এই উপরে আরও দিকে আছে এখানে যোগ দেখতে পাবে আর নিচে টাইম দেখতে পাবে তাহলে এই দেখো সেই পৃথিবীটা একটা ভূখণ্ডে পরিণত হয়ে গেল গোটা পৃথিবীটা একটা মূল ভূখণ্ডে পরিণত হয়ে গেল এবং এই ভূখণ্ডের পাশে একটা জলভাগ সৃষ্টি রয়েছে একটা জলভাগ তাহলে এই মূল ভূখণ্ডটার নাম প্যানজিয়া আর এই জলভাগটার নাম হচ্ছে প্যানথালাসা হ্যাঁ বিজ্ঞানী অয়েক নায়ার এটা এই মতবাদটা প্রচার করেছিলেন হুম তাই মহিসঞ্চলনশীল মতবাদের দ্বারা এই মতটা জানা যায় তাহলে দেখো এই যে আবার বর্তমান পৃথিবীতে চলে এলো তাহলে হচ্ছে কি যে এইগুলো ভাঙতে ভাঙতে আবার বর্তমান অবস্থায় চলে এসেছে হুম তারপর এই ঘটনা তোমরা জানো তারপর হচ্ছে কি বর্তমানে সাতটি মহাদেশ এবং পাঁচটি মহাসাগরে পরিণত হয়েছে বা রূপান্তরিত হয়েছে এর মূলে কি জানো এর মূলে হলো পৃথিবীর কেন্দ্র বহিমুখী শক্তি এবং এই পাত তত্ত্ব বা পাতের চলন এই কারণেই হয়েছে কিভাবে যেমন ধরো নদীতে নৌকা সোতে টানে ভেসে বেড়ায় হ্যাঁ সেই রূপ পৃথিবীর এই খণ্ড বা পাতগুলিও ভূপৃষ্ঠের ভূঅভ্যন্তরে অ্যাস্টোনোস্পিয়ারের উপরে ভাসছে এই মহাদেশ এই মহাদেশগুলিকেও তোমরা একটি নৌকা বা পাত মনে করতে পারো এই পাতগুলি সদা সর্বদা গতিশীল এরকম সাতটি বড় পাত আটটি মাঝারি পাত এবং কুড়িটি ছোট পাতের বিভক্ত হুম এরপরে দেখো এই পাতগুলি একটি ভিডিও মাধ্যমে তোমাদের আমি এই ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির এই ঘটনাটা দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে হুম দেখো এই যে এই যে চলমান চিত্রে দেখো এটা হলো একটা মহাসাগরীয় পাত এখানে সাগর রয়েছে তাহলে এইটা মহাসাগরীয় পাত আর এইটা মহাদেশীয় পাত এই দুটি পাত এটা অভিসারি পাত পরস্পরের দিকে চলে আসছে তাহলে এইটা মহাদেশীয় পাত এটা গ্রেনাইট সেলাই তৈরি বলে এটা অপেক্ষাকৃত হালকা এবং এইটা মহাসাগরীয় পাত বলে এটা অপেক্ষাকৃত ভারী তাহলে এই হালকা পাতের হালকা পাতের নিচে ভারী পাতটা ঢুকে যাচ্ছে এই যে এই পাতটা এখানে হালকা পাতের নিচে ভারী পাতটা এখানে ঢুকে যাচ্ছে এই যে ঢুকে যাচ্ছে অ্যাস্টনোস্ফিয়ারের দিকে এটাকে বলা হয় অন্ত অধ পাত অঞ্চল এইভাবে দুটো পাত যখন পরস্পরের মুখে এসে যায় তখন এই যে এদের সামনে সঞ্চিত যে পলি সেই পালির পলির উপরে প্রচণ্ড চাপ পড়ার ফলে চাপের ফলে পলিতে ভাঁজ পড়ে উপরের দিকে উঠে গিয়ে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয় হ্যাঁ পরস্পর অভিমুখী পাতের চাপে এই সঞ্চিত পলিতে প্রচণ্ড ভাঁজ পড়ে চাপ পড়ে ভাঁজ পড়ে এবং সেই ভাঁজ উপরের দিকে উঠে গিয়ে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয় এইভাবে পাত্রত্বের দ্বারা ভঙ্গিল পর্বতগুলি সৃষ্টি হয় যেমন আন্দিজ রকি হিমালয় ইত্যাদি এবার এবারে দেখো এই চিত্রটার দিকে লক্ষ্য করো এই চিত্রটা হচ্ছে কি যে মহিখা তত্ত্বের আলোকে হিমালয় পর্বতের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে এটা মহিখা তত্ত্ব আগে যেটা আলোচনা করলাম ওটা হচ্ছে পাত্রত্ব দুটি তত্ত্বে তো একটা পাত্রত্ব একটা মহিকার তত্ত্ব তাহলে পর আগের আলোচনাটা গেল পাত্রত্বের মাধ্যমে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি এবারে আসছি মহিখার তত্ত্বের মাধ্যমে মানে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি অর্থাৎ হিমালয়ের পর্বতের সৃষ্টিটা আমি দেখাবো এখানে তিনটে চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম চিত্রে দেখো এই চিত্রে এটা সাগর তাহলে এখন যেখানে হিমালয় অবস্থান করছে সেখানে পূর্বে তেত্রিশ নামে একটা মহাসাগর বা মহিখাত ছিল হুম সেই মহিখাতের এই উত্তর দিকে আঙ্গারালেন নামে একটা ভূখণ্ড ছিল এই আঙ্গারালেনকেও বলতে পারি যে এটা ইউরেশিয়া পাত আর এই দক্ষিণ দিকে ছিল গান্ডোয়ালা নামে একটা প্রাচীন ভূখণ্ড যাকে আমরা ইন্দো অস্ট্রেলিয়া পাত বা ভারতীয় পাত বলতে পারি এই দুটো মহাদেশ থেকে খহিত পদার্থ এসে এই সাগরের তলায় খহিত পদার্থ জমতে থাকে হ্যাঁ এবার দ্বিতীয় ছবিতে দেখো এই দুটি মহাদেশ থেকে এবার চাপের সৃষ্টি দুটি পাত 
পরস্পরের দিকে সরে আসছে এই দেখো অ্যারোটা দেখো এই অ্যারোটা দেখো পরস্পরের দিকে এগিয়ে আস এগিয়ে আসবে এগিয়ে আসার ফলে সেই সঞ্চিত পলির উপরে চাপ সৃষ্টি হবে এবং চাপের ফলে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দুদিকের প্রচণ্ড চাপের ফলে সাগরের তলায় সঞ্চিত পলি ভাঁজ খেয়ে উপরে উঠে গিয়ে পর্বতের আকার ধারণ করেছে এইভাবেই ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয় এবার একটি চলমান ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা ব্যাপারটা দেখলে পরিষ্কার করে বুঝতে পারবে এই দেখো তো তীর সাগরের তলদেশে সঞ্চিত পলরাশি সেই পলরাশিতে এই দুদিক থেকে দেখো চাপ আসছে সেই চাপের ফলে পলরাশিতে চাপ করে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে এইভাবেই হিমালয় পর্বতটা সৃষ্টি হয়েছে এই মহিখাত তত্ত্বের মাধ্যমে এই পর্বতটা সৃষ্টি হয়েছে হুম তা হিমালয় পর্বত আজও উচ্চতা বাড়ছে হিমালয় পর্বত যে সাগরের তলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে এখনো সেখানে জীবাশ্মগুলি বর্তমান রয়েছে এইভাবে সমস্ত ভঙ্গিল পর্বত একসময় ভাঁজকে উপরে দিয়ে উঠে তৈরি হয়েছিল তো এইভাবে আমি পাততত্ত্ব এবং মহিখাত তত্ত্বের মাধ্যমে হিমাল ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির তত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলাম এবার দেখো যতটুকু পড়ালাম এর ভেতর থেকেই কোয়েশ্চেনগুলো আমি পৃষ্ঠায় দিয়ে দিচ্ছি তোমরা দেখে নেবে আর তোমরা সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং সাবধান থাকার চেষ্টা করবে কেমন ওকে